Hola mis queridos mes, yo soy Lifeless y les traigo este nuevo video, así que comenzamos. En el video de esta semana vamos a continuar con la review de personajes y es que estamos iniciando lo que es la primavera y qué mejor personaje del cual hablaremos que de Venus McFly Trump, quien es la chica interesada en la ecología, en el medio ambiente y pues va con esta temática. Sin más que decir, vamos con el video, pero les voy a recordar que tengo hechos otros videos hablando de diversos personajes con otras reviews. Se los voy a dejar aquí para que ustedes lo puedan ver. Ahora sí, vámonos a la review. Si bien en las cajas nos presentan a Venus como hija de la planta monstruosa, realmente ella tiene inspiración de diversos lados, pero la principal ha sido la de Audrey II de la película de La Tiendita de los Horrores. Como dije, Venus ha tenido inspiraciones de diversos otros monstruos del cine del terror clásico. Uno de ellos es de, los, de la película El ataque de los trífidos. Sin embargo, su mayor inspiración siempre ha sido la de la tiendita de los horrores, la planta monstruo Audrey 2. La tiendita de los horrores ha sido una película que salió en 1960 en blanco y negro y posteriormente, como siempre en muchas de las películas, se hizo una remasterización en forma de musical en 1986. Este musical traía más información con relación a lo que se pudo haber contado en la primera película ya que por el bajo presupuesto no se pudo hablar demasiado sobre la trama que querían implementar. La película Audrey Dose es una planta que viene del espacio la cual es encontrada por un florista el cual quiere salvar la florería ya que quiere impresionar a la hija del dueño de la florería. Esta planta es una planta carnívora ya que se alimenta principalmente al inicio de pura sangre de este florista y posteriormente empieza a alimentarse de cuerpos humanos. Luego en la segunda versión se dice que lo que quieren hacer es conquistar el planeta y ella pues es la planta que vino para iniciar con esta conquista. Tiene poderes persuasivos como manejar el polen que permite como hacer el control mental ya que eso también utilizaba para que el florista le consiguiera carne. Con relación al nombre de Venus, Venus viene principalmente del nombre conocido a la, a la planta carnívora Venus atrapamoscas. También al mismo tiempo su apellido viene de Venus McFly Trap, que también viene relacionado al mismo nombre popular de esta planta, que es su traducción en inglés Venus atrapamoscas. Finalmente con relación a los poderes en las, en las películas de la tiendita de los horrores, como dije la plantita Audrey tiene el poder de ir alimentándose principalmente de carne como toda planta carnívora y con eso va adquiriendo como el poder de controlar algunas plantas y también el poder de generar feromonas y esporas que son de manera hipnótica. Al mismo tiempo hemos visto que Venus tiene también lo que es la cloroquinesis, esta habilidad de controlar y manipular las plantas a su voluntad, también de hacerlas crecer y también tiene esta habilidad de generar esporas y feromonas para controlar a las demás más personas como pudimos ver en un capítulo donde utiliza este poder para hacer que hit recicle la basura con la review les quiero decir pues que esta muñeca es la Venus eh, Music Festival, sin embargo es la más parecida a la versión básica y pues nada más le conseguí su ropita este, um, Signature para tenerla ya en mi colección iniciaremos pues viendo que ella su molde de cuerpo es color verde pero es un verde muy bajito vamos a ver que tiene su color de iris color azul tiene la sombra color magenta sus cejas son color cafés, su tono de labial es color rosa y tiene lo que son como colmillitos en la parte superior e inferior de los labios. Vamos a ver que sus orejas son tipo elfo, pero tienen también por dentro lo que son la simulación de planta. Ella en sus versiones eh, básicas, en, este, en esta oreja tiene cuatro orificios que son argollas y este arete va en la otra oreja, sin embargo yo aquí se lo había puesto. 
También tiene la parte de lo que es la gamusa en color eh, fuchsia. Al ser la Music Festival, tiene estas como ondulaciones en color verde. También ella es su parte rapada y la otra parte va todo al otro lado, la cual también es fuchsia con, este, en, con verde. O sea, no se puede decir que sean rayitos, más bien es el, los dos colores de cabello es predominante con ella. Tiene un collar que es eh, largo, verde, que simula lo que son hojas y lianas. Ella tiene su, su outfit, se compone por cuatro elementos, lo que es esta chamarra que tiene su icono, su esculator, tres botones de estoperoles y es como de mezclilla con bordaditos. Se puede ver las costuras en color verde. También tiene lo que viene siendo esta blusa que es negra, principalmente con diferentes estampados, su esculator, eh, corazones como leanitas en colores verde y también fuchsia que son como que sus colores de venus viene con esta falda también que es negra con bordaditos este en verde y viene con unas mallas color fuchsia que tiene también eh, estampados eh, color verde y negro también es principalmente fuchsia venus tiene lo que viene siendo, bueno, se supone que es parte de la muñeca, pero también lo manejan como una especie de accesorios, que son estas lianas en sus, en sus brazos, que son cortas, y unas largas que son aquí en lo que son las piernas. Todas las muñecas de Venus por lo regular siempre las han traído, así que por eso yo digo que es parte de la muñeca, no es más bien un accesorio. Sus manos son diferentes, ya que tienen también estas como relieve, como si fueran especies de musgo, eh, la textura de las hojitas, como podemos estar viendo. También sus dedos son largos. Eso en las dos manos lo tiene. Con relación a los zapatos, los zapatos, como podemos estar viendo, estos son en color sólido, sin embargo, en la versión básica los tienen más detallados. Vamos a ver que son unos botines, tiene lo que son las costuras. El tacón es una liana. Bueno, se supone que es una enredadera. Tienen unos dientes que pues hacen una referencia a hacer una planta carnívora. Ahora veremos los accesorios. Para empezar, nada más quiero recalcar que no tengo el diario, así que les contaré algunos datos mientras les muestro los accesorios. Pues ya conocemos lo que son las bases. Pues es la base negra, así que no voy a dar mucho detalle en esto. Vamos a ver también que Venus tiene su bultito, el cual, pues, al ser ella una monster ecológica, le gusta mucho, pues, obviamente, cuidar el medio ambiente. Entonces, su bultito es un bultito ecológico, de esos como del súper que ahorita nosotros tenemos que estar manejando. Es en color crema, tiene estampados de lo que son el Escalate de Monster High y también tiene como huesos y corazones pero también si acercamos mucho dentro podemos ver como una especie de caja torácica de este dentro aunque se supone que es un corazón que se está chorreando entonces está medio rarito la verdad tiene lo que es la, el mango es una especie como de cinta también está bastante bonito y su mascota se llama Chulian o Ñam Ñam, dependiendo de la traducción. Yo, por ejemplo, al inicio la, la, la conocí como Ñam Ñam y luego resulta ser que le cambiaron el nombre a Chulian, así que, pues, como ustedes la quieran conocer. Es igual una planta carnívora que tiene igual su moicano, que, son, que está formado por hojitas. Es en color verde principalmente. Tiene sus dentadura grande. También es un tributo, al, como le dije, a la planta carnívora de Audrey 2 de la tendita de los horrores, porque también venía en su macetita. Tiene sus ojos color negro, como lo podemos estar viendo. Hay unas hojitas aquí saliendo detrás de ella. Vemos lo que viene siendo su raíz y otras hojitas saliendo de lo que es la maceta. Y obviamente la macetita que igual está como rota, que es como de, de barro, de arcilla en color cafecito y la tierrita que está adentro de la arcilla 
Y ya pues como dije, pues Venus es una monster ecológica, le gusta mucho el medio ambiente, se preocupa siempre por estar reciclando, cuidar la, principalmente la flora, que es lo que más le preocupa a ella. Nom, nom. Antes de continuar con el video vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a mandar felicitaciones y muchos abrazos a un mesh, el cual es Mario Jaciel Juárez Gutiérrez, el cual pues la semana pasada cumplió añitos. Entonces aquí de parte del canal te mandamos muchos abrazos, te deseamos lo mejor, muchas felicitaciones, espero te hayan consentido en tu día, la hayas pasado con tus amigos, con tus familiares y te hayan consentido mucho. Te deseamos lo mejor. Antes de ir finalizando con la review de Venus, también me gustaría decirles algo que se me había pasado comentarles, es que de personajes de fondo también hemos visto que hay una, una chica planta que tiene más parecido con lo que viene siendo también este personaje de la tiendita de los horrores, Audrey Du. Sin embargo, pues a pesar de que sí tiene muchas características y a lo mejor le iban a ser también su hija, la que tiene la mayor característica y donde está mayormente inspirado es en Venus, nada más para aclarar. Pues bien, eso ha sido todo por la review de esta semana, espero les haya gustado. Si les gusta, por favor denle un like y también compártanlo para que más personas conozcan un poco más de este lindo personaje. Sin más que decir, yo aquí me voy a despedir, recuerden visitarme en mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, ahí constantemente estoy subiendo todas las noticias con relación al reboot de Monster High y las nuevas filtraciones de las posibles Escolator y las Hound Couture. Ahora, sin más que decir, yo aquí me despido y recuerden que yo... Los quiero. <risa>